안녕하세요, EIK 구독자 여러분. Welcome everyone back to the show. It's been a while. 오랜만이죠. 특히 이 배경으로 촬영하는 것은 한몇달한 한 3개월, 4개월 만에 하는 것 같아요. It's been about three months since I filmed here at my office in Seoul. 어제까지만 해도 하늘 맑고 그 경치 예쁜데 오늘 조금 그 하늘이 그리네요. 영어로 uh, 이런 말할수 있어요. Overcast. So it's a little overcast today. Uh, 물론 안개 이렇게 껴 있으면은 그러면 foggy. It's a foggy day in Seoul. 만약 봉해 오염이면은 smoggy, right? Smoke plus fog. Smog이라는 단어 생겼습니다. So 특히 공해 아니면 미세먼지 많다는 것을 강조하고 싶으면은 그러면 smog. The smog is terrible today. 근데 만약 그냥 안개 같은 분위기면은 조금 그려요. 그러면은 날씨 그냥 overcast. It's a little overcast today. Uh, it was an overcast day. 이렇게 얘기하시면 돼요. Uh, 그동안 제가 그 사실 한 지난 4, 5년 동안 오늘의 표현이라는 연재 계속 해왔어요. 그래서 표현 하나씩 하나씩 다루는 식으로 했는데 아마 여러분한테 조금 더 효율적인 학습 될것 같아서 묶어서 이제 앞으로 한꺼번에 열 가지 표현 살펴보려고 합니다. 그래서 so, 오늘도 아, 그렇게 정리했습니다. 열 가지 아주 유용한 관용어, 수거, 어, 표현, 구동사 준비했습니다. 그리고 앞으로 이런 식으로 1편, 2편, 3편 계속 뭐 평균적으로 뭐 일주일에 한 편씩 정도 하려고 합니다. 아, 오케이, so, 지금 바로 시작하겠습니다. 귀찮은 일이다. 오케이, so, 귀찮아. 이렇게 얘기할 때 영어 그 원어민 다운 표현으로 어, 말하고 싶으시면은 뭐 귀찮은 일이다 뭐 it's annoying it's so annoying 귀찮아 뭐 it's so annoying I'm annoyed 근데 사실 I'm annoyed 보다 it's so annoying filling out forms is so annoying 이런 말 많이 써요. So uh, doing this document work 뭐 answering emails is so annoying 이런 말 쓰는데. 귀찮은 일이다. 우리 한 가지 명사로 얘기할 수도 있어요. It's a hassle. It's such a hassle, right? So having to what recharge my well, transit card all the time is such a hassle. 뭐 특히 무슨 절차 밟아야 되면은 there's a lot of red tape. 영어로 얘기하면은 복잡한 어, 절차 영어로 얘기하면은 red tape이라고 그, 그런 표현이 있습니다. So there's so much red tape involved in getting a visa. Uh, getting a spouse visa, right? Getting a work visa is such a hassle. There are so many forms to fill out. 기입해야 되는 그 서류 그런 그런 거 많아서 귀찮아, right? It's so annoying. There's so much red tape. It's a hassle. So, 그 well, we have four kids. 예를 들어서 uh, I 네명 키운다고 쳐요. I'm raising four kids. 근데 다 다른 학교 다녀요. They all go to different schools. Just dropping them off in the morning and picking them up in the afternoon can be such a hassle. So, 귀찮은 일에 대해서 얘기할 때, it's such a hassle. 그렇게 얘기하시면 돼요. Doing laundry. So, 예를 들어서 집에 뭐 좁은 집이라 um, 뭐그 세탁기 없다고 쳐요. So, I live in a real cramped, 좁은 apartment. Uh, I don't have my own washing machine. So, I have to do laundry. Uh, at a friend's house, 친구네 집에 가서 그 세탁기 돌려야 돼요. Do laundry, 우리 그렇게 얘기합니다. Doing laundry is such a hassle. So hassle이라는 단어 외우시면 될것 같아요. 많이 쓰는 말입니다. Okay, 그 다음에 비슷한 uh, 말입니다. So 귀찮은 일은 hassle. It's a hassle이라고 하고, it's a bummer. 뭐예요? It was such a bummer. 정말 범, 범을이었어요. 그러면 뭘까요? Bomber이라고 하면은 폭격기, 그 전, 전투기 종류 중 하나인데 Bomber 아니고 Bomber 뭐예요? It's such a bomber. 안된 일. Okay, so 정말 아쉬운 일. So 예를 들어서 It was such a bomber we couldn't meet up when you were in Korea. 너 여기 한국에 와 있을 때한 번도 만나지 못해서 정말 아쉬웠어. 정말 아쉬운 일이다. What a bomber. 그리고 합격하지 못했어. Oh, you didn't get that job? That job would have been perfect for you. 너한테 딱 맞는 uh, 일, 직업이 됐을 텐데 정말 안 됐다. 정말 안된 일이다. What a bummer. 
So, 방조로 it was such a bummer. 이라고 하시면 돼요. It was so a bummer. 틀린 말입니다. 많은 사람들이 so 잘못 쓰잖아요. 페이스북에 말해도 뭐 하루에 한 번씩 보게 되는 실수인 것 같아요. It was so a nice trip. You're so a nice friend. 그거 다안 맞아요. 맞는 말은 such. You're such a nice friend. It was such a wonderful vacation. 이렇게 쓰시면 돼요. 아, 그리고 bummer에 관련된 표현은 구동사 하나 있어요. bummed out. So 그것 때문에 아쉬워하고 있어요. So 애기들 그 수학 여행 답사하지 못해서 아쉬워하고 있어요. The kids are so bummed out because they couldn't go on the field trip. 이렇게 쓰는 말입니다. 오케이 okay, 그 다음에 항상 그는 항상 가족 제일 먼저 생각하는 사람이 그래서 우선 순위 영어로 얘기하면은 priorities. So number one on my list of priorities is my family. 우리 가족은 항상 일위다. 그러면은 my family is always my number one priority. 또는 항상 먼저 두고 있어. 제일 먼저 제일 위에 있는 자리에 자기 가족을 두고 있는 사람입니다. He always puts, note that, his family first. 제일 먼저. So, 바꿔서 일만 생각하는 사람이라고 쳐요. He always puts work first. He always puts work ahead of his family. So, put, 일 제일 먼저 생각한다면, He always puts work first. He always puts his family first. He always puts himself first. 자기 자신 제일 먼저 생각하는 이기적인 사람입니다. He's very selfish. He's very self-centered. 자기 중심적이에요. He's very self-centered. He always puts himself first. Uh, so put momo first 이라는 유형 아주 유용합니다. So 한국에서도 uh, 잘 알려져 있는 표현 안에 있습니다. 그 은숙가 물고 태어났습니다. He was born 원래 이 꼴로 썼었어요. He was born with a silver spoon in his mouth. Right? 은 숟가락 이렇게 물고 태어났어요. 그거였는데 왜냐면은 돈 많은 집안 그 은으로 된 그런 거 식기 있을 거 아니에요. 그래서 어, 거기서 비롯된 말이지만 요새 그냥 born with a silver spoon으로 추려서 제일 많이 쓰는 것 같아요. So I wasn't born with a silver spoon. Uh, she was born with a silver spoon. 이런 식으로 더 많이 써요. 뒤에 in her mouth까지 uh, 말씀하실 필요 없고요. Uh, 한국에서 뭐 나무 숟가락, 뭐금 숟가락, 플래티넘 숟가락 뭐 이런 거다 나오는데 미국에서는 안 써요. 물론 얘기하면은 통하겠죠. 왜냐면 누구나 다그 수거 알고 있으니까요. Alright, 그 다음에 서서히 사이가 멀어지는. 현상 이런 일 얘기할 때 we've grown apart. So grown 이라는 말 들어가는 부동사 되게 많, 많아요. Uh, I've grown to love her. 뭐 I've grown to like it. 그러면은 천천히 긴 시간에 걸쳐서 그렇게 됐다는 말입니다. 왜냐면은 잘하는 것은 오래 걸리니까. Right? I've grown to adore him. 처음에 처음에 별로 안 좋아했다는 어감이기는 해요. 근데 we've grown apart 서서히 어느 순간부터 우리 멀어지기 시작했어요. 지금은 많이 멀어졌고 그러면은 we've grown apart. I think we're growing apart. We should make an effort. 우리 노력하자 to stay in touch. 계속 연락하도록 우리 노력하자. I think we're growing apart. 안 그러면은 우리 사이가 너무 멀어질 것 봐. 우리 그렇게 하지 않도록 노력하자. 그러면은 let's make an effort. To keep in touch, 우리 연락하는 uh, 상태 유지하도록 노력하자. So let's not grow apart. I don't want us to grow apart. So how is your older brother doing? Uh, I don't know. We've grown apart. We had a falling out. 크게 한번 다툼이 있었어요. We had a falling out. And since then, we've really grown apart. We aren't even on speaking terms. 요새 말하지도 않은 사이가 됐습니다. 그런 의미입니다. All right, 그 다음에 she turned me down. Uh, so 예를 들어서 제안, 뭐 데이트 신청했는데 그 여자가 거절했어요. So 나를 거절했어요. She turned me down. So 뭔가 음, 싫어요. 거절하는 것은 구동사로 얘기하면 turn down입니다. So 주어진 기회에 대해서 또 써요. So um, he turned down the job. So 사장님한테 전화 걸려왔는데 
뭐 너를 뽑았어요. 우리 회사에 와서 뭐 일했으면 좋겠어. 이렇게 얘기했는데 아 죄송합니다. 뭐그 사이에 다른 회사에 입사했습니다. 그러면은 I had to turn him down because uh, in the meantime, 그 사이에 in the meantime, I got another job. So I had to turn him down. So 그렇게 쓰고 그리고 조금 더 재미있는 속어로 얘기하면은 예를 들어서 예를 들어서 여자한테 데이트 신청했는데 그 여자 거절했어요. 그러면은 she shot me down 이라고 또 해요. 또 전투기 이야기 나옵니다. 이것도 전투기 그 거기 그곳에서 관련된 표현인데 전투기 이렇게 가다가 이렇게 총그 쪽에서 이렇게 총 맞아서 떨어지는 것은 rocket이나 미사일 맞아서 떨어지는 것은 to get shot down 이렇게 수동되잖아요. 근데 I got shot down 이라고 하면은 제안했는데 거절 당했어요. So 영어로 뭐 한국어로 됐다 이렇게 지켰어요. 뭐 이런 말 있잖아요. 그러면은 I got shot down 이라고 하시면은 속어로 되는 거고 She turned me down 이라고 하면은 그냥 일반적인 표현입니다. Alright 그 다음에 이거는 많이 쓰는 말입니다. I'll keep you posted. So 달라지는 계속 달라지는 상황에 대해서 계속해서 알려줄게요. Alright 통보하겠습니다. 순식간에. 그 친척 사항에 대해서 계속해서 말씀드릴게요. I'll keep you posted. So, um, how's the report coming along? 그 보고서 잘 돼가요? Uh, yeah, I'm doing all right. I'll keep you posted. 계속하면서 진도 나가면서 말씀드릴게요. 그런 의미입니다. All right. 네, 많이 쓰는 표현이에요. 그 다음에 I'll respect your decision. So 누군가 뭔가 결정하기 전에. 어떻게 결정하든 네 마음을 존중할게요. 받아들일게요. 그러면은 I'll respect your decision. 뭔가 결정 내리기 전에 I'll respect your decision 더 많이 쓰고 um, 그 사실 뭐 누군가 자기 결정한 것에 대해서 얘기할 때어안 하기로 했어요. 그러면 상대방 사실 어 그, 그렇게 생각 안 했으면 좋겠는데 그래도 당신의 마음을 존중하겠습니다. 그러면 그럴 때도 I'll respect your decision. Whatever you decide. 어떻게 하기로 하든 I'll respect your decision. 이라고 할수 있습니다. 그리고 그 다음에 This isn't how I pictured it. So picture something. So picture this. 상상해보세요. 라는 말입니다. 명령문으로 얘기하면 은 Picture this. You're a millionaire. You live in Beverly Hills. Uh, you're married to a famous actress. 뭐 이런 식 상상해 보세요. 이런 삶을 살수 있어요. 뭐 이렇게 특히 사기꾼 많이 쓰는 말인 것 같아 지금 방금 말해 보니까 um, fraudsters, swindlers uh, use that kind of talk a lot. 근데 picture 동사로 얘기하면은 상상한다는 말입니다. So 상상한 거랑 너무 달라요. This isn't at all 전혀. This isn't at all how I pictured it. 또는 how I pictured it would be. Okay, so 특히 어떤 사람에 대해서 얘기할 때 This isn't how I pictured you 잘안 쓰고 어떤 상황 예를 들어서 큰 기업 생활 하면은 진짜 재밌을 거라고 생각했어요 돈 많이 벌고 동료들도 다 이렇게 뭐 회식하고 MT도 가고 근데 전혀 그렇지는 않아요 진짜 생각했던 거랑 너무나 달라요 그러면은 This isn't at all how I pictured it 이렇게 쓰시면 돼요 오케이, uh, okay. so, 우리 열 가지 배웠습니다. 앞으로 이런 식으로 진도 나갈 거고, uh, 저는 그 책, 책 홍보 제가 거의 안 하는데, 이번에 새로운 표지로 uh, 나온 그 기념으로 보여드리겠습니다. 이거는 오늘의 표현 책입니다. 다 해당 그 강의, 여기 QR 코드 있는데, 여기 찍으시면은 해당 동영상 강의 다 나옵니다. 네. 이런 식으로 되어 있습니다. 새로운 표지로 나왔습니다. 그리고 이거는 몇번 찍었죠? 열 번째 그인 것 같아요. 아무튼 그래서 이번에 몇년 만에 이렇게 표지 달라졌고 아 금요일 밤 이번 금요일 밤 여기 옆에 대강당에서 대강당 필려서 사인회 겸 특강 아, EIK 행사 하려고 합니다. So, 여러분 관심 있으시면은 제 페이스북, 그냥 페이스북에다가 English in Korean space 없이 치시면은 정보 다 나옵니다. 또는 유튜브 커뮤니티 쪽에 제 채널에 커뮤니티 탭 있잖아요. 거기 누르셔서 거기 구글 다큐멘트 링크 되어 있어요. 거기 신청하시면은 
그러면 오실 수 있습니다. So if you want to be offline, 저를 offline으로 보고 싶으시면은 꼭 오세요. 이제 3일밖에 안 남아서 꼭 지금 꼭 바로 이렇게 신청해 주세요. 아 그리고 그 요새 core movie, 아 저는 green screen 앞에서 영화 대본 가지고 강의하고 있습니다. So 여러분 아 저랑 Danny 이렇게 대본 가지고 romcom love actually의 대본 가지고 강의 아 진행하는 거 보고 싶으시면은 core movie 검색해 보시고 거기다가 제 이름 아 입력하시면은 할인과 무슨 혜택도 받으실 수 있습니다. So core movie이고 아 예, 그 할인 쿠폰 코드는 제 이름입니다. Alright, thanks everyone for stopping by this edition of the show, and we'll see you again soon. Bye-bye.